আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগতম আজকে আমার চ্যানেলের প্রথম আমি ভিডিওটি দেব তো আমি মোহাম্মদ আশাবুল ইসলাম আছি আপনাদের সাথে আজকে আমার প্রথম ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আপনারা যারা বুয়েটে পরীক্ষা দিবেন অলরেডি আপনারা লিস্ট পেয়ে গেছেন যে কারা কারা আপনারা বুয়েটে পরীক্ষা দিতে পারবেন তো খুব অল্প সময় আছে বুয়েটে পরীক্ষার হয়তো আর দশ বারো দিন সময় পাবেন তো এই দশ বারো দিন সময়ের ভেতরে আপনি কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন আর কিভাবে প্রস্তুতি নিলে আপনার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এবং আপনি পরীক্ষায় ভালো করবেন সেই বিষয়ে কিছু টিপস দেব আর সেটা দিবে আমি দেব না সেটা দিবে আমার বুয়েটেরই এক ফ্রেন্ড তো আমি এখন তার সাথে লাইভে কল করব এবং সে আপনাদেরকে সরাসরি টিপস দেবে তো চলুন দেখে আসি আমার বন্ধু আপনাদের কি টিপস দেয় আর সেগুলো আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে এবং আপনারা সেটা ইউজ করে সেই টিপসগুলো যদি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনারা সাফল্য অর্জন করবেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বন্ধু কেমন আছো এই তো ভালো আছি আছি তোমার অবস্থা কি এই তো আছি ভালোই আছি তো ভিওয়ার্স আমরা এখন কথা বলছি আমার এক বন্ধু নাম মেহেদি হাসান সে বুয়েটে নাভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ে তো এখন সে আপনাদের কিছু টিপস দেবে যে টিপস গুলো ফলো করলে আপনারা বুয়েটের পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন বা বুয়েটের চান্সও পেতে পারেন তো এই টিপস আপনারা ফলো করবেন তো এখন বন্ধু কিছু টিপস দেওয়া আমার ভিওয়ার্সদের জন্য যেগুলো তারা ফলো করলে বুয়েটের পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে আচ্ছা তো আমাদের কাছে যদি আমরা বুয়েটের অ্যাডমিশন নিয়ে টেস্ট নিয়ে কথা বলতে চাই যদি দুই হাজার উনিশ নিয়ে কথা বলি তাহলে আমাদের পরীক্ষা তোমরা যদি দেখো আমাদের পরীক্ষা রাখে আর তার মানে এগারো দিন তাই তো তার মানে আমাদের চোদ্দ তারিখে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট শুরু হবে তো তোমরা অলরেডি এলিজিবল লিস্টটা পেয়ে গেছো যেটা কারা কারা পরীক্ষা দিতে পারতো তো তোমরা জানো যে কারা কারা নেক্সট চোদ্দ তারিখে পরীক্ষা দিচ্ছ তো শুধুমাত্র তাদের জন্যই আমাদের এই সামনে টিপস গুলো আর কি টিপস বলার যেটাই বলো যেটা তোমার হয়তো একটুখানি হেল্প করতে পারে আমাদের আচ্ছা তো আমি বলি আমাদের তো ধরো দুইটা বিভাগে পরীক্ষা হয় তোমার একটা হইলো ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং এটা হলো ক গ্রুপে আছে আর ক গ্রুপে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্থাপত্য বিভাগ দুইটা বিভাগে আসলে একটা বিভাগে তোমার ক গ্রুপে যেটা সেটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথের উপরে পরীক্ষা হয় আর একটা খ বিভাগে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ আছে তো আর সাথে তোমার স্থাপত্য জন্য কিছু ড্রয়িং এর একটা পরীক্ষা হয় আছে তো আমরা শুধুমাত্র ক গ্রুপের জন্য কথা বলতে চাচ্ছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথের উপরে যে টি পার্সেন্টটা নিয়ে কিনা তোমাদের জন্য ভালো হবে সেই ধরনের টিপসের কথা বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ বলো বলো তো আমরা সবাই জানি যে আমাদের দুইশো মার্ক ফিজিক্সে থাকবে দুইশো মার্ক কেমিস্ট্রি থাকবে দুইশো মার্ক ম্যাথে থাকবে তো এইখানটা পুরাপুরি ম্যাথমেটিক্যাল বেস কোশ্চেন আসবে আমাদের ফিজিক্স এবং ম্যাথ থেকে যদি চিন্তা করে কেমিস্ট্রি থেকেও বেশিরভাগ ম্যাথের ধরনের কোশ্চেন নিয়ে আসবে কিছু থিওরিটিক্যাল ভালো কোশ্চেন আসতে পারে তো আমাদের পুরাটাই ম্যাথমেটিক্যাল বেস প্রিপারেশন হিসাবে এখন যদি লাস্ট কিছুর জন্য কথা বলি তোমরা হয়তো অলরেডি যারা হ্যাঁ একটু একটু স্লো স্লো বলো মানে আস্তে স্লো আর কি কথা বেশি স্পিড হয়ে যাচ্ছে একটু স্লো বলো যাতে ভিউয়ার্সদের আর কি বুঝতে প্রবলেম না হয় আচ্ছা অবশ্যই আমার একটু তাড়াতাড়ি কথা বলার অভ্যাস আছে আচ্ছা সমস্যা নেই আমি কিছু কথাটা স্লোলি বলা যাইতে পারে আর কি জি তো আমরা যদি আলাদা আলাদা ভাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ প্রিপারেশন এর কথা বলি তাহলে সেটা মনে বেটার হয় তো আমি আলাদা আলাদা ভাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ এর প্রিপারেশন এর কথা বলতে চাইছি হ্যাঁ বলো আচ্ছা প্রথমে যদি ফিজিক্স এর ব্যাপারে আর কি ফিজিক্স এর আমাদের দুইটা পার্ট আছে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার তো এখান থেকে যারা ইলিজিবল ক্যান্ডিডেট আমি ধরে নিচ্ছি তারা অনেক ভালো ভালো ফিজিক্স মানে অলরেডি পড়তে আর সব অধ্যায় সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে তাছাড়া মানে এখন দশ দিনের মধ্যে ভালো ধারণা নিয়ে তারপর প্রিপারেশন নিয়ে এটা সম্ভব না অলরেডি তোমার ফিজিক্সের উপর ভালো ধারণা আছে এই জন্য তুমি হয়তো এলিজিবল লিখতে আসো তাছাড়া মানে এই দশ দিনে আবার নতুন ভাবে সবকিছু পড়ে কমপ্লিট করা সম্ভব অলরেডি তোমার পড়া আছে সেটার উপরে সেটার একটু ভালো করা যায় কিভাবে সেটা করা যায় কিভাবে কিন্তু নতুন ভাবে আবার কোনো কিছু শিখে আবার পড়ার মতো সময় এখন আর নাই আমি সেই বিষয়ে বলতে চাই ফিজিক্স যদি করতে চাই আমরা তাহলে প্রথম কথা হলো কোশ্চেন ব্যাংক পুরোটা সলভ করা আমার যতটুকু বিষয় যেন এলিজিবল ক্যান্ডিডেট আছে তারা অবশ্যই কোশ্চেন ব্যাংকটা পুরো সলভ করতে আর এখনো যদি ফিজিক্স এর কোনো থিওরিতে বা কনসেপ্টের সমস্যা থাকে এখনো ক্লিয়ার করে তার মানে পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনসেপ্ট এবং থিওরি ক্লিয়ার করে তারপরে পরীক্ষা হলে যাওয়া মনে হচ্ছে বেটার হবে কারণ এখনো তো দুই একটা টপিক বাদ থেকে সেটা মনে ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত হবে তো প্রথমে গেল ক
আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হইল যে আমাদের কিন্তু তিন ঘন্টা ছয় সমাজে পরীক্ষা দিতে হবে তো এই ধরনের পরীক্ষা যদি এই দশ দিনের মধ্যে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা যায় কি যে তিন ঘন্টার একটা মানে সাতটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে থাকলাম আমি টাইমের মধ্যে কাভার করতে পারছি কি না मास्टर अच्छा <laughs> मैथे प्रैक्टिस प्रस्तुत এখন আমরা তো শুনলাম বিস্তারিত ভাবে এখন ওভারঅল আপনি তুমি আর কি পাঁচটা টিপস দাও যে এই কাজগুলো করতে হবে আচ্ছা যে পাঁচটা টিপসের কথা বলি যে ফার্স্ট হলো আমাদের एलिজিবল ক্যান্ডিডেট কি আমি জানি সবাই প্রায় সব কিছু ঠিকঠাক করে করা আছে তো সেইগুলো বারবার রিভাইজ দেয়া মানে প্রথম কি এটা হতে পারে যে বারবার রিভাইজ দেয়া যেগুলো অলরেডি করা আছে আপাতত পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত পুরোটা রিভাইজ দেয়া আছে আচ্ছা প্রথম টিপস কি परीक्षार 
থার্ড হইতে পারে তেমন যেটা বললাম কোশ্চেন যদি বলি যেগুলো অলরেডি পড়া হয়েছে সেগুলো বারবার করে রিভাইস করা মাথা ঠান্ডা রাখা এবং দুয়েট পরীক্ষার মডেল টেস্টের অনুরূপ পরীক্ষা এখন থেকে অনেকগুলো দেয় আর কি দশ দিনের মধ্যে ধরে আশ্রয়টা দিতে পারি তাহলে আমার থ্রি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হওয়ার কথা আছে তো শুনলেন যে আমার বন্ধু আপনাদের কিছু টিপস দিল তো এই টিপস গুলো আপনারা মেনে চলবেন আশা করি সে চান্স পেয়েছে আপনারাও পাবেন তো বন্ধু তোমাকে ধন্যবাদ আমার ভিওয়ার্সদের কিছু টিপস দেওয়ার জন্য আর আমার সাথে থাকার জন্য আমাকে ইউজ করার জন্য আচ্ছা অবশ্যই ধন্যবাদ আর তোমরা যারা শুনতে চাও তাদের জন্য ওয়েট করে থাকলাম অবশ্যই এইখানে দেখা হবে আমার বন্ধু ও যশোরের ছেলে ও তোমরা অবশ্যই যাবা ওর সাথে দেখা করবো ওর নাম মেহেদি হাসান ও নাভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ে সেশন সতেরো আঠারো তাই তো হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ তোমাকে আচ্ছা বন্ধু রাখছি